Привіт! Сьогодні ми подивимось з вами порівняльний відеоогляд захищених смартфонів Uliphone Power Armor 18T, а також Uliphone Armor 17 Pro, який вдвічі дешевше. Але тут не все так однозначно. В цих смартфонах встановлені однакові основні камери, а також дисплеї. Але як це працює – це вже питання друге. На обидві ці моделі я залишу посилання на Aliexpress в описі під цим відео. Там же буде і посилання на мій онлайн-магазин, де можна купити в Україні захищені смартфони. Всі вони перед відправкою перевіряються, річна гарантія дається, і також я з радістю допоможу проконсультувати вас і допомогти вибрати саме те, що вам потрібно. Що ж, розпочнемо говорити про ці два прекрасних смартфони. Armor 17, звичайно, тоньший, тому що акумулятор у нього менший, а зараз ви можете наглядно порівняти габарити, як це все виглядає на практиці. Коротше кажучи, в цілому смартфони схожі по габаритах, але товщина у них все-таки різна. По дизайну це взагалі два різних смартфони. І хочеться відразу сказати, що Armor 17 Pro задню панель має пластикову, а Armor 18T прогумований. Як ви знаєте, компанія Uliphone любить робити досить великі бортики над дисплеями, і якщо порівнювати цей параметр, то в Armor 18 те трохи більше виступають борти над екраном, ніж в Armor 17. Так, палець трохи чіпляється, тут він менше чіпляється, але все-таки це говорить про більшу захищеність дисплею від ударів, принаймні номінальну. До речі, обидва смартфони мають у нас розгін 3,5 мм для навушників, в Armor він зверху 18, а в 17 знизу. І, до речі, зверніть увагу, що 17 Pro він виробляється без використання заглушок. При цьому в Armor 18T скрізь у нас знаходяться заглушки. Від себе хочу додати, що по дизайну мені обидва смартфони по-своєму подобаються. Вони дійсно вдалі, як на мене. Цей більш класичний, цей трохи цікавіший. Але обидва знайдуть свою аудиторію, це точно. Тож тепер перейдемо вже більше до заліза. При порівнянні цих двох смартфонів розпочнемо ми саме з дисплею. Дисплеї у цих смартфонів, як на мене, майже однакові. Це стосується роздільної здатності, це стосується їхнього розміру, це стосується тої ж самої каплевидної вставки. Бачите, дисплеї повністю однакові. Але по відчуттям Armor 17 Pro має все-таки трошечки-трошечки більшу максимальну яскравість. Хоча на практиці, звичайно, це мало помітно. Обидва дисплеї мають частоту оновлення в 120 Гц. Обидва, як на мене, досить круті по всім характеристикам. Я фактично не знайшов ніяких мінусів у цих смартфонів. Мені вони обоє подобаються. Кути огляду в них абсолютно однакові. Коротше кажучи, говорячи про дисплеї, можу сказати, що це фактично одна і та ж сама матриця, яка підтримує 10 одночасних дотиків, яка має чудову, як на мене, передачу кольору, як і в більшості юліфонів. Вони на це грошей не жаліють. Тому в плані зображення будете отримувати кайф як від одного, так і від іншого смартфону. Якщо говорити про залізо, то ці смартфони дійсно трошки відрізняються. Хоча можна сказати, що навіть і не трошки. В Антуту Armor 18T набирає на 100 тисяч більше балів – 475, в той час як Armor 17 Pro набирає 372 тисячі балів. Процесори. Тут у нас Dimensity 900, тут Helio G99. Процесори обоє більш-менш сучасні, але якщо говорити про потужність, то, звичайно, 900 і Dimensity буде цікавіший. Також встановлено тут 12 ГБ оперативної пам'яті в 18-му арморі, тут же встановлено її 8 ГБ. Не можу сказати, що 8 – це недостатньо, це більш, ніж достатньо. Тому в цілому смартфони і працюють майже однаково. Але на прикладі реальному, на прикладі ігор, буде видно, що все-таки Dimensity 900 трохи краще їх тащить. Щодо автономності. Тут у нас 5350 мА, тут у нас 9600. Ну, майже в два рази більше в Armory 18T. І по факту, так воно і є. Працює цей смартфон дійсно на один день більше. Якщо 17-го Pro звичайному користувачу при 120 Гц дисплею вімкненому вистачить на день, то Armory 18-го легко вистачає на два дні. А зараз ви бачите результати годинного стрес-тесту. Armory 17 Pro оце, Armory 18T в лівій руці. Якщо ви помітили, то дійсно Dimensity 900 трошки краще себе показує, і для мене це чомусь було прям несподіванкою, чому Helio G99 ось так себе поводить. Смартфон теплий, смартфон не перегрівається по відчуттях, так само, в принципі, як і Armor 18, але Dimensity 900 дійсно тротлить набагато менше. Кому цікаво, то Armor 18T з 900 Dimensity я окремо знімав, показував ось всі оці ігри, відео на каналі є або буде найближчим часом. В будь-якому випадку посилання на ігровий тест, а також мої думки щодо заліза цього смартфону, посилання на це відео буде в описі. Можете його також переглянути, якщо якраз підбираєте собі такий смартфон. Ну а зараз у нас буде найцікавіше. Запуск асфальту 9 на обох смартфонах. Як зазвичай, зліва Armor 18T, а це у нас Armor 17 Pro. Ну і подивимось по графіці, по швидкості картинки. 
як вони працюють. Я думаю, в однакових гонках, в однакових умовах це буде як найкраще для порівняння. Давайте подивимось. Я думаю, ви помітили, що особливо ніякої різниці тут немає в плавності картинки, так? Так воно по факту і є, тому що сильна різниця буде відчуватися тільки в іграх, які підтримують 120 Гц, а саме в Call of Duty, наприклад. Але там я так не зможу вам показати одночасно геймплей, тому дивимось те, що є. По факту, Dimensity 900 трохи краще працює, якщо у вас в грі доступно все-таки 120 Гц, і смартфон, наприклад, на Helio G109, не може видавати ці 120 кадрів за секунду, щоб було нормально видно їх, але ж Armor 18T в деяких іграх в тій же Call of Duty зможе їх видавати. Хоча на практиці ви майже не відчуєте ніякої різниці в іграх між цими двома смартфонами. А от що стосується якості відтворення звучання цих двох смартфонів, зараз я вам наглядно продемонструю. Дивіться, в Armor 18T у нас один динамік знаходиться ось тут. В Armor 17 Pro також знаходиться в цьому ж місці динамік, але через розмовний динамік у нас також відтворюється звук. І за рахунок того, що це у нас високочастотний динамік, звук здається більш повноцінним, ніж на Armor 18T, тому що тут він хороший, об'ємний, так, баси є, все нормально, але не вистачає високих частот, звук трошечки якийсь заглушений. В Armor 17 такої проблеми немає. Давайте розпочнемо з 18T, а потім буде 17 Pro. Ну і ще один момент в мене є з приводу заліза. Коли я запускаю GPS-тест, в однакових абсолютно умовах, коли ставлю два смартфони на вулиці поруч, смартфон на Dimensity 900 знаходить більше супутників. По-моєму, в районі 35 він знайшов, а цей знайшов 25. Не знаю, чому так. Скоріше за все, Dimensity підтримує більше навігаційних систем, тому що Helio G99, взагалі серія G, вона якби як ігрова позиціонується, але по факту Dimensity 900 він реально краще, ніж Helio G99, так що... Висновки робіть самі. Тож, камери. Основні камери в обох смартфонів 108 мегапіксельні. І я розумів, що знімати вони однаково точно не будуть, хоч це і два однакових модулі, тому що різні процесори, різна буде програмна оптимізація. Тому давайте подивимось, як по факту вони знімають фото та відео. Зараз ми це все з вами порівняємо, і ви почуєте з цього приводу мої коментарі. Тестувати буду тільки основну камеру, фото-відео режим, тому що це найбільш актуальне для кожного з нас. Всі інші режими – це не так цікаво. Тому давайте сконцентруємося на основному і порівняємо камери, як треба. Тож, перше фото для порівняння. На ньому ми побачимо, що Armor 17 Pro робить більш темний знімок, хоча по якості в цілому він приблизно такий же, як і на 18-му Armor. При цьому, якщо сильно збільшити зображення, можна побачити, що шумів більше на фото якраз на 17-му Armor. Я думаю, тут діло в оптимізації та програмних алгоритмах, які на 18T все ж мають бути кращими за рахунок процесору. Друге фото, і відразу я звернув увагу на розмір – 50 МБ. По цьому фото, до речі, відразу видно, що смартфони відрізняються по передачі кольору. Подивіться лише на небо. Тут явно 18T пересвітлив картинку, адже небо в реальності було більш схожим до того, яке зобразив нам Armor 17. І як би дивно це не було, варто відмітити, що Armor 17 Pro зробив фото більш чіткішим. Це мало помітно, якщо дивитись це відео зі смартфону, але на великому дисплеї це сильно помітно. Наступне фото. Якщо дивитись на передній план, тут все дуже схоже по якості. Це фото зроблене в умовах недостатньої освітленості, тому і було цікаво, як гаджети з цим впораються. І впорались непогано. При цьому я так і не зрозумів. Armor 18T замили в задній фон через те, що має круту оптику? Чи це все ж програмні алгоритми накосячили? Тому що в 17-му Armor з цим проблем нема. Далі у нас фотографія і знов неоднозначність. Справа в тім, що на фото з 18T мені картинка більше подобається. Вона трохи світліша, чіткіша дійсно, але якщо ми подивимось трошечки назад, то побачимо, що структуру будівельного матеріалу взагалі не видно на 18T. На 17-му ж все чітко, і тут якраз те, що він затемняє трохи фотки, зіграло йому на руку. Та хто ж фотографує краще? Давайте подивимось останнє фото. Тут я пропоную подивитись на небо. Знову, Armor 18T дуже його пересвітив. Armor 17 Pro впорався чудесно. Чіткість переднього плану цих фото майже ідентична. Я відмінностей не знайшов. Різниця є трошки у передачі кольору, звичайно, але не в чіткості. 
Якщо ж подивитись трохи далі, то побачимо, що все ж 17-й армор знову віграв 18-т в плані чіткості. Сухості явно вийшов в нього чіткішим. Коротше, в плані фото смартфони реально схожі, незважаючи на різницю в два рази по ціні. Що ж, зараз у нас буде приклад знімання на Armor 17 Pro та на Armor 18T. Так, звук зараз у нас на 17-й Armor, а зараз на 18T. Давайте зробимо якусь проходочку, подивимося в недостатніх умовах освітлення, як знімає смартфон один і другий. Тому що камери у них по 108 мегапікселів і там, і там. Так, тепер спробуємо зробити швидку проходку. Подивимося, що в нас по стабілізації. Так. Так, тепер перейдемо трохи на небо. Тож, ви все бачили самі. Надіюсь, я зумів розкрити для вас, як для звичайних користувачів, ці два смартфони. Так, Armor 18T вдвічі дорожчий за рахунок більшого акумулятору, наявності тепловізора, за рахунок кращого процесора, але чому так сильно дорожчий аж вдвічі? На AliExpress його золота ціна була б, мені здається, в районі 400 доларів. Тоді б йому, як кажуть, ціни б не було. Велике прохання підписатися на канал і нагадую, що купити в Україні захищені смартфони можна в моєму онлайн-магазині. Всі посилання в описі. Гарних всіх смартфонів та мирного неба. Бувайте!